സസ്യലോകത്തിൽ ഹരിതകമല്ലാത്ത പ്രത്യേക വിഭാഗമായ പങ്കസുകളിൽപ്പെട്ടവയാണ് കൂണുകൾ സ്വന്തം ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി നിർജീവ വസ്തുക്കളെയോ മറ്റ് സസ്യജാലങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവ ഔഷധ ഗുണത്തിലും പോഷക ഗുണത്തിലും മുൻപന്തിയിലാണ് വീടിന്റെ അടുക്കളയിലോ ചായ്പിലോ ഏറെ പണം മുടക്കില്ലാതെ അധിക സമയം മെനക്കെടാതെ സാധാരണക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കൂൺ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വൈക്കോൽ അറക്കപ്പൊടി മുതലായവ ശേഖരിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അഭാവം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ കുറവ് ലോൺ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വിപണനത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുതലായവയാണ് കൂൺ കർഷകർ നേരിടുന്ന ചില വെല്ലുവിളികൾ വീടുകളിൽ വേണ്ട കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും മാംസ സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം പതിവ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൂൺ വിൽപ്പന വഴി കർഷകർക്ക് സ്വന്തം ഷെയറുള്ള കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിലൂടെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാം എന്നുമാണ് ഐ സി ടി ഐ നബാർഡ് സംയുക്ത പ്രോജക്റ്റായ റൂറൽ ഓപ്പൺ ഇന്നോവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൃഷി വിപണിയുടെ ഇന്നത്തെ ഘടനയിൽ ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമർ കൊടുക്കുന്ന രൂപയിൽ കർഷകരുടെ വിഹിതം കുറയുന്നു കർഷകർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യ വിപണിയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ഉൽപാദനത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പങ്കും ലഭിക്കുന്നില്ല കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ വഴി കർഷകർ തന്നെ സംഘടിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചില്ലറ വ്യാപാര തലങ്ങൾ വരെ ഉയർത്തി ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും കർഷകോൽപാദന സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് വഴി കർഷകർക്ക് ചിലവ് ചുരുക്കുവാനും പുതിയ സാങ്കേതികത ഉൽപാദനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും കർഷകരും കൺസ്യൂമറും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിലയും ഉപഭോക്താവിന് കുറഞ്ഞ വിലയും ഉറപ്പാക്കുന്നു ഒരു കർഷകൻ തനത് ശ്രമിച്ചാൽ നേടാൻ പറ്റാത്തത് ആയിരം കർഷകർ കൂട്ടായി ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അനുഭവം കൂൺ കൃഷി മൂല്യശൃംഖലയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കൂൺ കൃഷി കൂണിന്റെ വിപണനം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വിപണനം എന്നിവയാണ് കൂൺ വ്യാപാരാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ലാഭം ചെറുതല്ല കാർഷിക വ്യവസായിക അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും ചിലവ് കുറഞ്ഞ കൃഷി രീതിയും കൂൺ കൃഷി വ്യാപിക്കാൻ സഹായകമാണ് വ്യവസായം തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന വഴി കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാം കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതും വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭകരമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമായ ഇനങ്ങളാണ് ചിപ്പിക്കൂണും പാൽക്കൂണും വെളുത്ത നിറമുള്ള ചിപ്പിക്കൂൺ വിളവെടുത്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരം സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും എന്നാൽ മാംസളമായ തണ്ടും തണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വിസ്താരമേറിയ മാംസളമായ ഒരു കുടയുമാണ് പാൽക്കൂണിന്റേത് വിളവെടുത്താൽ നാല് മുതൽ അഞ്ചു ദിവസം വരെ സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും കർഷകർക്ക് വേണ്ട ലോണും സബ്സിഡിയും ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിലൂടെ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാം അണുവിമുക്തമാക്കി ഉണക്കിയെടുത്ത വൈക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടികൂടിയ പോളിത്തീൻ കൂടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബെഡിലാണ് സാധാരണ കൂൺ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 
മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പോളിത്തീൻ കൂടിൽ നൂറ് ഗ്രാം വിത്തും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉണക്ക കച്ചിയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കിയ ബെഡ് വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഇരുട്ടുമുറിയിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം കൂൺ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ വെക്കണം ഇതിനുശേഷം കൂട് പൊട്ടിച്ച് കൂൺ ബെഡ് ഉരുകെട്ടി വെക്കുകയോ റാക്കിൽ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കൂൺതടം ഇടയ്ക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കണം മഴക്കാലത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലും വേനൽക്കാലത്ത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിലും ചെറുമുകുളങ്ങൾ പൊട്ടിവരുന്നു അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂൺ വിളവെടുക്കാൻ പാകത്തിനാകും ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നന തുടരണം എട്ട് ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കൂടി വിളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് കട്ടികൂടിയ പോളിത്തീൻ കവർ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറ്റിയിടുന്ന രണ്ട് ലിറ്റർ മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിപ്പിക്കൂൺ കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാല് മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പികളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ നൂറ് ഗ്രാം വിത്തും അര കിലോഗ്രാം കച്ചിയും മതി കൂണുകൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തോളവും ഫ്രീസറിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തോളവും കേടുവരാതെ ഇരിക്കും കൂടാതെ ഓവനിൽ വെച്ച് ഉണക്കി കൂടുതൽ നാൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കൂൺ കൃഷി വ്യാവസായികമായി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷി ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് കൂൺ കൃഷി ചെയ്ത് പഠിച്ച ശേഷം കൂടുതലായി കൃഷി ചെയ്താൽ പരാജയം ഒഴിവാക്കാം കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിലൂടെ കർഷകർക്കു വേണ്ട ട്രെയിനിങ് നൽകാവുന്നതാണ് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂൺ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ച കച്ചിയും മറ്റും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വെർമി ബെഡ് കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ് ഔഷധ ഗുണത്തിലും രുചിയിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൂണിന് വിപണിയിൽ പ്രിയമേറി വരികയാണ് മരുന്ന് കമ്പനികൾക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും നൽകി മെച്ചപ്പെട്ട വില നേടാവുന്നതാണ് വേണ്ട സഹായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലൂടെ കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടാം ശരീരത്തിന് സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പത്ത് ആവശ്യ അമ്ലങ്ങളിൽ ഒൻപത് എണ്ണവും ഗണ്യമായ അളവിൽ കൂണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാംസത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന കൂൺ കൊളസ്ട്രോൾ തീരെയില്ലാത്ത അന്നജം വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതുക്കളുടെയും ജീവങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് കൂണിൽ നിന്നും പലവിധ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കട്ട്ലേറ്റുകൾ ബജി അച്ചാറുകൾ കൂൺ സൂപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കാം ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും കൂൺ വിഭവങ്ങൾക്ക് പ്രചാരമേറി വരികയാണ് കൂൺ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും വേഗം അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കൂൺ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ വിൽക്കാൻ കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയ്ക്ക് സഹായിക്കാം ഇതിലൂടെ കർഷകന് കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാവുകയും ഉപഭോക്താവിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂൺ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം പത്ത് മുതൽ ആയിരങ്ങൾ വരെ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് കാലാനുസൃതമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഓരോ കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനയിലും അഞ്ചിൽ കുറയാതെയും പതിനഞ്ചിൽ താഴെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ നിയമിക്കണം കർഷകർക്കും കർഷകരെ കൂടാതെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപാദന സംഘടനയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഘടനകൾക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന കർഷകന് നൂറ് രൂപ പ്രകാരം ഷെയർ വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംഘടനയിൽ മെമ്പർ ആകുവാൻ കർഷകൻ പത്ത് ഷെയർ എങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടതാണ് കർഷകനിൽ നിന്നും കർഷകനിലേക്ക് 
ഷെയറുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ടാം ഘട്ടം അഞ്ഞൂറ് മൂന്നാം ഘട്ടം ആയിരം എന്നിങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടും തോറും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയും മാച്ചിങ് എക്വിറ്റി ലോൺ അഥവാ ഗ്രാന്റ് കിട്ടുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടം അയ്യായിരം ഷെയർ വിതരണം ചെയ്താൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാകും വാർഷിക കണക്കെടുപ്പിന് ശേഷം ഡിവിഡൻ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ നൽകാം ഇതുകൂടാതെ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് അവരവർ നൽകുന്ന ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൂല്യം അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവർ വാങ്ങുന്ന സേവനത്തിന്റെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മൂല്യം അനുസരിച്ചോ പേട്ടനേജ് ബോണസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്ന സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ഒന്ന് കർഷകർക്ക് കൂൺ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് നൽകാം രണ്ട് കർഷകർക്ക് നല്ല ഇനം കൂൺ വിത്തുകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് കൂൺ വിത്തുകൾ വാങ്ങുവാനും ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുവാനും ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ട ലോൺ സബ്സിഡി മുതലായവയും സാങ്കേതിക സഹായവും നൽകാം നാല് ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അഞ്ച് കർഷകൻ ആവശ്യമായ പോളിത്തീൻ കവർ വൈക്കോൽ അറക്കപ്പൊടി മുതലായവ മിതമായ വിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആറ് കർഷകന് കൃഷി ഓഫീസറുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കാം ഏഴ് കർഷകരുടെ കൂൺ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ വിൽക്കുവാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം എട്ട് വേണ്ട സഹായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലൂടെ കർഷകർക്ക് എപ്പോഴും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം രണ്ടാം ഘട്ടം മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് കൂൺ കൂടുതൽ കാലം ഫ്രഷായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ട കോൾഡ് സ്റ്റോറേജും ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ ഡ്രൈ യൂണിറ്റും തുടങ്ങാം രണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ കൂൺ പാക്ക് ചെയ്ത് വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽക്കാം മൂന്ന് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ കൂൺ പൗഡർ അച്ചാറുകൾ മുതലായവ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാം ഇതിലൂടെ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാവുന്നതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോണും നബാർഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിഡ്ബി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും മുപ്പത് ലക്ഷം മുതൽ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ വരെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് മാച്ചിംഗ് ഗ്രാൻഡ് സബ്സിഡി എക്വിറ്റി മുതലായവയും കിട്ടും നബാർഡിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുവാൻ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല സൊസൈറ്റികൾ മുതലായവ എലിജിബിൾ ആണ് ഇത്തരം വ്യവസായ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് മുതലായവയും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾക്ക് ലഭിക്കും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾക്കും ട്രെയിനിങ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെയും നബാർഡിന്റെയും ബാങ്കുകളുടെയും വിവിധ സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കർഷക ഉൽപാദന സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും കൂൺ വിത്തുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും എക്വിപ്മെന്റ്സ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ കോണ്ടാക്ട്സിനും താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക എഫ് പി ഒ കോർഡിനേറ്റർ റൂറൽ ഓപ്പൺ ഇന്നോവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ സി ടി ഐ അവലൂക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ആറ് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് മൊബൈൽ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് നാല് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഇമെയിൽ എഫ് പി ഒ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ആർ ഹൈഫൻ ഒ ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ആർ ഹൈഫൻ ഒ ഡോട്ട് ഇൻ